நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது மின்ட் ஜிஞ்சர் லெமனேடு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சிறப்பை வந்து நம்ம பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது சம்மர் காலனால் நம்ம பாடியை எப்படி கூலாக வச்சுருக்கிறதுக்கும் நம்ம வெயிலேருந்து வரும்போது கொஞ்சம் பாடியை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கும் மின்ட் வந்து எப்போவுமே தெரியும் லைட்டாக அந்த ஸ்மெல் பண்ணால் கூட நமக்கு வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் வரும் லெமனும் அதே மாதிரி தான் நல்லா நம்ம பாடியை கூல் பண்ணும் ஸோ இப்போ இது மூணுத்தையும் வச்சு எப்படி ஒரு நம்ம சிறப் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு வந்து புதினாவை வந்து ஒரு உப்பு தண்ணியில் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் விட்டுட்டு நல்லா ரெண்டு வாட்டி அலசி எடுத்துக்காங்க இப்போ நான் கொஞ்சம் தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் கட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு கை அளவுக்கு வர அளவுக்கு மின்ட்டை எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி வந்து இலசாக இருக்கிறத எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ஓரளவுக்கு நார் நாராக வராமல் இருக்கும் ஒரு பத்து லெமன் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் லெமனாக எடுத்து நல்லா கட் பண்ணி வச்சு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மூணு ஸ்டெப் ப்ராசஸில் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எப்படி பண்ணலான்ட்டு அதை பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்துட்டோம் இஞ்சியை நம்ம தோல் எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் போட்டு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணியை எடுத்துகிட்டு நம்ம நல்ல பேஸ்ட்டாக ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஜிஞ்சரை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அதனால தான் கொஞ்சம் இலமா இலசாக இருக்கிற இஞ்சியாக எடுத்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நார் நார் நாராக கிடைக்காது ஸோ டேஸ்ட்டும் நமக்கு நல்லா நல்ல மெலிசாக இருக்கிற ஃபில்ட்ரு எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிட்டத்தட்ட நான் வந்து கால் கப்போட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கேன் இது கழுவி விடுறதா இருந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த தண்ணிலே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதை ஸோ இப்போ இது இது வந்து சக்கை இது வேஸ்ட்டு தான் இதை தூக்கி எடுத்துட வேண்டியதா நம்ம இது தண்ணி மட்டும் நல்லா எடுத்துக்கலாம் இதை ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம ஜிஞ்சர் எல்லாமே வந்து பிரிஞ்சு எடுத்தாச்சு நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கோங்க அகலமான பாத்திரத்தில் எடுத்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் வந்து கீழே வந்து செட்டில் டவுன் ஆகும் மேலே தெளிவாக இருக்கிற நமக்கு ஜூஸ் மட்டும்தான் நமக்கு தேவை இதை தட்டு போட்டு ஒரு மூடி ஒரு இருபது நிமிஷம் நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டிய ப்ராசஸ் வந்து ஜிஞ்சரை கழுவிட்டு ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடணும் செகண்ட் ப்ராசஸ் தான் நம்ம புதினா பண்ணணும் பாருங்கள் இது தான் நம்ம இஞ்சியை மேலக்க போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதில் செட்டில் ஆகுது பார்த்தீங்களா இது தான் சுண்ணாம்பு இதை ஏன் நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுக்கிறேன்னா இந்த சுண்ணாம்பு சத்து தான் நம்மளுக்கு உடம்புல சேர்ந்ததுன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இது இதெல்லாமே ஒரு பொருளாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி இஞ்சி ஜூஸ் எடுக்கிறோன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு எடுக்கணும் கொஞ்சமாக போடுறோன்னா அப்போ அந்த பிரச்சனை கிடையாது இப்போ அதிகமாக போடும்போது நம்ம இதை எடுத்துக்கணும் இது வந்து ரெண்டு வாட்டி இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைமில் இன்னும் நிறையவே வந்தது செகண்ட் டைம்னால இது கொஞ்சமாக இருக்குது ரெண்டு வாட்டி இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு கை அளவுக்கு புதினா எடுத்து நம்ம ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் கால் கப்பு வந்து நம்ம முதல்ல அரைக்கிறதுக்கும் நம்ம மிக்சி கழுவுறதுக்கும் ஒரு கால் கப்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சின்ன ஃபில்ட்ராக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் டபுள் ஃபில்ட்ராக பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து இந்த திப்பி திப்பியாக எல்லாமே இருக்கும் நம்ம ஜூஸ் குடிக்கும் போது நல்லா ஃபைனாக இருக்க மாதிரி நமக்கு ஒரு இது இருக்கும் மின்ட்டில் எப்படியும் ஒரு ஃபைன் இது இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து பேஸ்ட்டாக ஆக்கி இது பண்ணுறோம் அப்படி உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது நிறைய நிறைய இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா டபுள் ஃபில்ட்ரு கூட பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ட்ரிங்க் குடிக்கும் போது நம்ம ரெஃப்ரெஷ்டாக வந்து வெளியிலேருந்து வந்து குடிக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் நிறைய நிறைய இருந்ததுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில டைம் ரொம்ப ஒரு ஒன் நாக்கில் வந்து தட்டுப்படும் போது ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வேணான்னு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் டபுள் ஃபில்ட்ரு வேணால் டபுள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மின்ட்டு நம்ம டபுள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதே எடுத்து அது ஓரமாக வச்சிடலாம் இது ச இது தான் நமக்கு செகண்ட் ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி எடுத்து நம்ம பண்ணி முடித்தோடனே மின்ட் ஜூஸ் எடுக்கணும் இது செகண்ட் ஸ்டெப்பு இப்போ நம்ம லெமன் ஜூஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் நம்ம எப்போவுமே வந்து பழம் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் லெமன் வந்து இந்த மாதிரி சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் நல்லா இப்படி ஷேக் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில்
இந்த மாதிரி வரும் இதே மாதிரி எல்லா ஜூஸும் நம்ம பண்ணிவிட்டு இதிலே மெஷர்மெண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம இதிலே மெஷர்மெண்ட்டும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ ஜூஸ் வந்திருக்குன்றது நம்மளோட தேர்ட் ஸ்டெப்பில் லெமனை நல்லா நம்ம ஸ்குவீஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு தண்ணி இல்லாமல் ஸோ இப்போ இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ லெமனோட மெஷர்மெண்ட்டு தான் முக்கியம் லெமனோட மெஷர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இதில் சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம் சீடு எதுவுமே இல்லாமல் அந்த திப்பி இல்லாமல் எடுத்துக்கோங்க சீடு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம கொதிக்கிற வைக்கும் போது ஸோ லாஸ்ட்டாக பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய லெமன் ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாலேயே நீங்கள் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க ஏன்னா லெமன் வந்து சிட்ரஸ் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறது வெளியே எக்ஸ் எக்ஸ்போஸ்டாக வச்சுன்னா கொஞ்சம் ஆக்சிடைஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை முதலே பிழிஞ்சிட்டிங்கன்னா எடுத்து உள்ளே வச்சுடுங்க இந்த லெமன் தோல்லையும் வந்து நிறைய சத்துக்கள் அதிகமாகவே இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ஜூஸை விட லெமன் தோலில் தான் வந்து நம்மளோட சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் வெயிட் லாஸ் நம்ம பண்ணும்போது இந்த ஜூஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை மறுபடியும் வந்து ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணியை எடுத்து விட்டிங்கன்னா அதை கால் கிளாஸ் அளவுக்கு வர அளவுக்கு வத்திட்டு இதோட கூடவே இஞ்சியும் போட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா வெயிட் லாஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் கொலஸ்ட்ரால்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகிறதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் அழகுக்காகன்னு பார்க்கும்போது இதை வந்து நாலாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் வெயிலில் காய வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நாலாக கட் பண்ணிக்கணும் இல்லைனா கருப்பு கருப்பாக ஆகிடும் இது இது எப்படி முழுசாக வச்சிங்கன்னா கருப்பாகிடும் இது ஸோ இது மாதிரி நாலாக கட் பண்ணிவிட்டு காய வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா இப்படி தோல் வந்து நல்லா இப்படி ஸ்ட்ரிங் ஆகி நல்லா இருக்கும் அதை எடுத்து நம்ம மிக்சியில் பொடி பண்ணி வச்சுக்கணுன்னா நம்ம ஹெர்பல் ஃபேஸ் பேக் போடுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹேர் பேக் பண்ணும் போதும் அதுலேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இண்டிவிஜுவலாக அப்படியே டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது எந்த நம்ம பேக் போடுறோமோ அந்த இன்க்ரீடியன்ட்டோடு இதை மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹேர் ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த டைம் கூட வந்து இதை அந்த பவுடர் அதில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹேர் ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வேஸ்ட்டுன்னு நினச்சி எதுவுமே நம்ம தூக்கி போட வேணாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா உணவுப் பொருட்களுமே ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த தோலில் கூட சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே வேஸ்ட்டு நம்ம தூக்கி போடாமல் அதில் இருக்க பயனையும் நம்ம தெரிஞ்சிக்கணும் நம்ம அதை உடலுக்கும் நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் நம்ம அழகை மேம்படுத்துறதுக்கும் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்திக்கணும் எல்லா பொருள்லேயும் இந்த யூ இந்த டிப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட எல்லா ஜூஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இஞ்சி ஜூஸ் வந்து ஒரு கப்பில் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது மின்ட்டு ஜூஸ் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு எடுத்துருக்கோம் லெமன் ஜூஸ் வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு வந்திருக்கு இதே மெஷர்மெண்ட்டில் சேம் மெஷர்மெண்ட் தெரியறதுக்காக நான் இதை வச்சுருக்கேன் இப்போ லெமன் ஜூஸ் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா அதில் வந்து ஒன் இஸ்ட்டு டூ அண்ட் ஆஃப் ரேஷியோ போட்டுக்கலாம் மொத்தத்துக்குமா சேர்த்தா மாதிரி இப்போ இது இது மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஒன் இஸ்ட்டு டூ ரேஷியோவில் இருக்கணும் இப்போ ஒன்றரை அளவுக்கு இருக்குதுன்னா நமக்கு வந்து மூணு கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணணும் இப்போ இதுவும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு ஜூஸ்க்கு சேர்த்தா மாதிரி இப்போ நான் நாலு கிளாஸ் அளவுக்கு சக்கரை ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண போகிறேன் இதே மெஷர்மெண்ட் எதில் எடுக்கிறீங்களோ அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் பார்த்துக்கோங்க சக்கரையோட கண்டென்ட்டு தான் இதில் இப்போ கரெக்டான ப்ரொஃபஷன்ஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக சிரப் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டோடு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ சுகரை சிரப் ரெடி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இது ஒரு கப் அளவுக்கு இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி நாலு கப் அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இப்போ இதில் நாலாவது கப்பையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாலாவது கப் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதே அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க நாலு கிளாஸுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சாச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் மொத்தம் இது ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் கொச்சாலும் ஓகே சிரப் மட்டும் கலரிகிட்டே இருங்க பெரிய அகலமான பாத்திரமாக வச்சிங்கன்னா நம்ம சுகர் சிரப் வந்து நல்லா கலக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி நல்ல பபுள்ஸ் வந்து கொதி வரும்போது இப்போது நம்ம சிம்லே வச்சு பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஜிஞ்சர் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் சிம்லையே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா கொதி வரும் நல்லா நமக்கு டேஸ்
நம்ம கலந்து விட்டுட்டு இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நல்ல இது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரணும் இது அதில் சூடே இருக்கக்கூடாது நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணோம் அது வரைக்கும் அதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜிலே வச்சிடலாம் பாருங்க இப்போ நல்ல நமக்கு ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்துச்சு எதுவுமே சூடாக இல்லை இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற லெமன் ஜூஸை ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்த பிறகு தான் நம்ம எப்போவுமே ஆட் பண்ணோம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய மின்ட் ஜிஞ்சர் லெமனேட் சிரப் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நல்லா நம்ம ஒரு பாட்டிலில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணோம்னா நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ரிட்ஜிலே வச்சோன்னா டூ மந்த்ஸ் கிட்டே வரும் உங்களுக்கு இது நல்லா ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சோடியம் பென்சாய்ட்டுன்ற ஒரு ஒரு சால்ட்டு கிடைக்குது அதை எடுத்து போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதத்துக்கு மேலே கூட வந்து வரும் ஸோ நம்ம அவ்வளோவா அவ்வளோ தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படி வேணுன்றவங்க மட்டும் அப்படி பண்ணிக்கலாம் இது அப்பப்போ நம்ம பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு இதான் ரொம்ப டீடியஸ் ஜாப் கிடையாது இது அப்போ ஒரு மூணு மாதத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம பண்ணிட்டால் கூட ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது சம்மர்ன்றதுனால எந்த அளவுக்கு நம்ம பாடியை வந்து கூலாக வச்சுக்கிறதுக்கும் வெளியே எங்கன்னா போயிட்டு வந்தோன்னா ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கிறதுக்குமே நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகும் விட்டமின் சி நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால அதுவே வந்து பாடிக்கு நமக்கு இம்யூனிட்டி பூஸ்டராகவும் அது ஆக்ட் ஆகும் நமக்கு ஸோ இப்போ இதனால் நம்ம பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம மின் மின்ட் ஜிஞ்சர் லெமனேட் சிரப் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ அது எப்படி ட்ரிங்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கன்சிஸ்டன்சி வந்து நமக்கு கொஞ்சமாக வேணும்னாலும் புளிப்பாக வேணும் சாப்பிட்றவங்களுக்கு புளிப்பாகவும் சாப்பிட்லாம் அவ்வளோதான் இப்போ யாராவது நமக்கு இமீடியட்டாக கெஸ்ட் வந்தால் கூட இதை பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ யார் வந்தாலுமே சட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி இந்த சிரப் ரெடி பண்ணி வச்சுனா இந்த ட்ரிங்க்கு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் எப்போவுமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் பாடியை நல்லா கூலாக வச்சுக்கிறதுக்கும் பாடியை நல்லா ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்குமே மின்ட் ஜிஞ்சர் ரெமினேட் ஜூஸ் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை 